Hola amigos, ¿qué tal? El Congreso promulgó la ley para el retiro de hasta 25% de los fondos de AFP. Ahora los aportantes podrían disponer de hasta 12.900 soles de su fondo. Tras esto, el congresista Daniel Urresti no perdió la oportunidad para celebrar la norma. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, promulgó junto a la mesa directiva la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las administradoras de fondo de pensiones con la finalidad, se señala, de otorgar insumos económicos para la población y reactivar la economía. En conferencia de prensa presidencial realizada en el Parlamento, Merino manifestó que el legislativo operó de una manera responsable en la aprobación de manera multipartidaria de esta iniciativa que fue remitida a inicios de abril y que no recibió observación alguna del Poder Ejecutivo. Por ello, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, este nuevo Congreso de la República va a proceder de la norma. En esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está aquí dormida en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de hermanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. El 3 de abril, el Pleno del Legislativo aprobó el retiro del 25% de las AFP de su cuenta personal hasta un tope de tres unidades impositivas tributarias, es decir, 12.900 soles. Tras la promulgación de la autógrafa de ley, el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdés, descartó algún tipo de enfrentamiento contra el Poder Ejecutivo con esta decisión, sino que en esta coyuntura de lucha contra el coronavirus, Todas las instituciones deben estar más que unidas. Quiero aclarar que el Congreso de la República tiene nuevamente los puentes de diálogo y concertación con todos los poderes del Estado. Este retiro de dinero será un efecto positivo para las familias que quieran pagar sus obligaciones y de esta manera no romper la cadena de pago, aseguró. A su turno, la tercera vicepresidenta, María Teresa Cabrera, añadió que al vivir en democracia no todos piensan igual pero que haya una discrepancia. En este tema de retiro de fondos de la AFP, no se puede catalogar como un enfrentamiento. El Congreso está dispuesto a trabajar por todos ustedes. Hemos otorgado las facultades que nos solicitó el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de qué enfrentamiento se podría hablar? De ninguna manera seremos un Congreso obstruccionista, dijo la congresista. A propósito de la coyuntura nacional ante la pandemia del coronavirus y el anuncio de promulgación de la norma para retiro del 25% de las AFP, se ha pronunciado el congresista Daniel Urresti. Hemos logrado el primer paso, exclamó el parlamentario, quien ofreció declaraciones este día jueves 30 de abril. El tema de las AFP ha creado un conflicto entre poderes. El Ejecutivo y el Legislativo tienen diferente posición con respecto a qué hacer con los fondos en plena crisis por la pandemia. Mientras Vizcarra y sus ministros apostaban por el retiro de una cantidad de hasta 5.000 soles, el Congreso iba por más. Pretendían que se retire hasta el 25% de los fondos con un tope de tres unidades tributarias, o sea, 12.900 soles. Esta mañana el parlamentario promulgó la ley a través del presidente del Congreso. Tras ser ignorada por Vizcarra, decidieron avanzar por su parte. Daniel Urresti, uno de los más entusiastas promotores del proyecto, celebró Ganamos Perú escribió en su cuenta de Twitter. Luego de una entrevista, se animó a ir más allá. El siguiente paso es que se apruebe el proyecto sobre retiro del 100% de fondos de las AFP. No se termina acá, porque hemos logrado solamente el primer paso. El segundo paso es que se apruebe la ley que ya hemos presentado para que todos aquellos, todos aquellos aportantes que, o todos aquellos afiliados que han dejado de aportar hace tres años puedan retirar el 100% de lo que tienen. Esa ley ya ha sido presentada y esperamos que se pueda aprobar en los próximos... Pese a la negativa por parte de los congresistas de que no existe un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, no cabe duda que esta decisión contraria totalmente al Ejecutivo. Por ello, ¿ha sido una buena decisión promulgar esta ley? ¿Crees que era totalmente necesario...? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, 
quédate en casa. Hasta luego.